హాయ్ ఫాక్స్ అందరికీ నమస్తే ఇప్పుడు మనం గాజ్ ఆర్డర్ మెథడ్ సాల్వ్ చేద్దాం మనం క్వశ్చన్ ఎట్లా ఇస్తాడు ఎక్స్ వైజెడ్ లాల్ ఇస్తాడు మనం ఏ ఏ మెథడ్ చేసినా ఏం చేస్తామంటే ఎక్స్ వాల్యూ వై వాల్యూ జెడ్ వాల్యూ కనుక్కుంటాం కదా సో ఈ మెథడ్ యూజ్ చేసుకుంటా ఈ ఈ వాల్యూస్ ఎట్లా కనుక్కుంటాం అన్నదే ఈ క్వశ్చన్ మనకి సో ఫస్ట్ మనం ఏం చేస్తాం ఫస్ట్ స్టెప్లో మ్యాట్రిక్స్ ఫామ్ రాస్తాం ఏం చేస్తాం ఏ ఎక్స్ ఈక్వల్స్ టు బి రాస్తాం రాసినాక ఇది మనకి గాజ్ జార్డన్ కదా సో ఏబి రాస్తాం ఏబి మ్యాట్రిక్స్ని మనం ఏమంటాం అంటే ఆగ్యుమెంటెడ్ మ్యాట్రిక్స్ అంటాం ఏ మ్యాట్రిక్స్ అంటాం ఆగ్యుమెంటెడ్ మ్యాట్రిక్స్ అంటాం రాసినాక థర్డ్ స్టెప్ ఆగ్యుమెంటెడ్ మ్యాట్రిక్స్ ఏమైతుంది అంటే సెకండ్ స్టెప్ దే వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ సిక్స్ సెవెన్ ఎయిట్ నైన్ టెన్ లెవెన్ ట్వెల్వ్ ఇట్లా మనకు వాల్యూస్ వచ్చేసినాయి అంతే కదా సో ఇది సెకండ్ స్టెప్ కిందకి వస్తుంది థర్డ్ స్టెప్లో ఏం చేయాలంటే ఇది మనకు నిచ్చని అనుకుందాం ఈ డయాగ్నల్ ఎలిమెంట్స్ని మెట్లు అనుకుందాం నిచ్చన కాదు మెట్లు ఈడ మనకి ఏం వస్తుంది ఎక్స్ వైజెడ్ వాల్యూస్ వస్తాయి సరేనా సారీ ఈడ ఈ టెన్ను బయటికి వెళ్ళి కొట్టేసేయాలి ఇప్పుడు మనం ఫస్ట్ స్టెప్లో ఏం చేసామంటే దీన్ని దీన్ని జీరో చేసుకుంటాం ఆర్ టూ ఇంప్లైస్ ఆర్ టూ మైనస్ సమ్ ఫంక్షన్ ఆర్ త్రీ ఇంప్లైస్ ఆర్ త్రీ మైనస్ ఆర్ వన్ సంథింగ్ వేసుకుంటాం ఇక్కడ మనం ఏదైతే ఫైవ్ మైనస్ ఫైవ్ చేస్తే జీరో వస్తుందో ఆ ఫంక్షన్ తీసుకుంటాం దానికంటే ముందు దీన్ని రో వన్ రో టూ రో త్రీ అంటాం సరేనా ఫంక్షన్ తీసుకొని ఫస్ట్ స్టెప్ కింద ఉన్న వాటిని జీరో చేసేసుకుంటాం మనము ఫంక్ ఏవైతే ఈ ఆపరేషన్స్ వాడతామో ఇవి వాల్యూస్ ఈ వాల్యూస్ గిట్ట మారుతూనే ఉంటాయి సరేనా మారే అనుకోకూరి ప్రాబ్లం చూస్తే మీకు ఎక్కువ క్లారిటీ వస్తుంది సరేనా ఈ ఫస్ట్ స్టెప్ అయిపోయింది ఇప్పుడు ఏం చేయాలి సెకండ్ స్టెప్ కింద మీద ఉన్న జీరో చేయాలి కింద ఉన్నది జీరో చేయాలి అదే అప్పుడు ఏం వాడతామంటే ఆర్ వన్కి ఆర్ వన్ మైనస్ ఆర్ టూ వాడతాం ఆర్ త్రీకి ఆర్ త్రీ మైనస్ ఆర్ టూ వాడతాం నువ్వు ఏదైతే రోకి ఏం ఆపరేషన్ చేస్తలేవో ఆ రోని యూజ్ చేసుకొని మీద కింద జీరోలు చేస్తాం అప్పుడు మనకి ఇది ఏమవుతుంది ఈ స్టెప్ తర్వాత ఏమవుతుంది అంటే వన్ జీరో సిక్స్ జీరో త్రీ సెవెన్ లెవెన్ ఫోర్ ఎయిట్ ట్వెల్వ్ అయిపోయింది ఇది గిట్ట అయిపోయింది థర్డ్ మెట్టు మీద ఏం చేయాలి థర్డ్ మెట్టు కదా దీని మీద దీని మీద జీరో చేయాలి సో మనం ఏం చేస్తాము ఆర్ ఆర్ వన్ ఇంప్లైస్ ఆర్ వన్ మైనస్ ఆర్ త్రీ ఆర్ టూ ఇంప్లైస్ ఆర్ టూ మైనస్ ఆర్ త్రీ ఆపరేషన్స్ చేసేసినాం అనుకో మనకు ఫైనల్ ఆన్సర్ ఏమొస్తుంది బ్రో అంటే వన్ జీరో 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 సిక్స్ జీరో 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 లెవెన్ ఫోర్ ఎయిట్ ట్వెల్వ్ ఇట్లా మనకి ఇవన్నీ జీరోలు ఇవన్నీ జీరోలు వచ్చినాక ఎక్స్ ఈక్వల్స్ టు ఏం రాస్తాం బ్రో అంటే ఎక్స్ ఈక్వల్స్ టు ఫోర్ వై ఈక్వల్స్ టు ఎయిట్ జెడ్ ఈక్వల్స్ టు ట్వెల్వ్ అని రాసేసుకుంటాం సరేనా ఇదే మనకి గాజ్ జార్డన్ మెథడ్ ప్రాబ్లం చేసేటప్పుడు కొన్ని డౌట్స్ వస్తాయి కమెంట్ సెక్షన్లో పెట్టరు ఏ ఏ స్టెప్ కడ అయితే అర్థం కాలేదు అప్పటిదప్పుడు మనం రెక్టిఫై చేసేసుకుందాం సరేనా ఇప్పుడు ప్రాబ్లంలోకి వెళ్ళిపోదాం ఈ ప్రాబ్లంకి మనకు రఫ్ వర్క్ గిట్ట మస్ ఇంపార్టెంట్ సో ఇది మనకి త్రీ మినిట్స్ త్రీ పాయింట్ ఫైవ్ మినిట్స్ జస్ట్ ప్రాబ్లం ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసుకోనికనే ఉంది నెక్స్ట్ ఫ్యూ మినిట్స్లో ఇది అయిపోవద్దు సో ఎగ్జామ్లు ఎట్లా రాస్తాం బ్రో అంటే సొల్యూషన్ గివెన్ సిస్టమ్ ఆఫ్ ఈక్వేషన్స్ ఇక్కడ ఇచ్చింది కదా గదే రాస్తాం సిస్టమ్ ఆఫ్ ఈక్వేషన్స్ ఇవి రాస్తాం ఎక్స్ ప్లస్ వై ప్లస్ జెడ్ ఈక్వల్స్ టు సిక్స్ ఎక్స్ మైనస్ వై ప్లస్ జెడ్ ఈక్వల్స్ టు టూ టూ ఎక్స్ మైనస్ వై ప్లస్ త్రీ జెడ్ ఈక్వల్స్ టు నైన్ ఏం చేస్తాం దాని తర్వాత మ్యాట్రిక్స్ ఫామ్ రాస్తాం అదే కదా దట్ ఈస్ ఏఎక్స్ ఈక్వల్స్ టు బి ఏ మ్యాట్రిక్స్ వచ్చేసి కో వన్ 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 ముంగట్టు ఉన్న నంబర్లు రాస్తాం కో విషన్ మ్యాట్రిక్స్ ఆల్రెడీ మీకు తెలిసిందే మళ్ళీ గిట్ట చెప్పుకుందాం ఎక్స్ ముంగట్టు ఉన్న నంబర్ వై ముంగట్టు ఉన్న నంబర్ జెడ్ ముంగట్టు ఉన్న నంబర్ విత్ సింబల్ రాస్తాం ప్లస్ ఉంటే మనం ప్లస్ కంత ఇంపార్టెన్స్ ఇవ్వమని చెప్పి పెట్టుకోం మైనస్ ఉంటే మాత్రం పక్క రాయాలి బి ఈక్వల్స్ టు సిక్స్ టూ నైన్ ఇప్పుడు ఏంది ఇది మనకి గాజ్ జార్డన్ మెథడ్ కదా సో మనం ఏం చేస్తాం గాజ్ జార్డన్లో ఆగ్యుమెంటెడ్ మ్యాట్రిక్స్ తీసుకుంటాం ఏయోజీమెంటెడ్ మ్యాట్రిక్స్ అదేంది ఆగ్యుమెంటెడ్ మ్యాట్రిక్స్ కదా ఏబి ఈక్వల్స్ టు 
ఇది ఇక్కడ నుంచి రాసుకోండి నీటే రాసుకోండి ఏబి ఈక్వల్స్ టు వన్ 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 సిక్స్ వన్ మైనస్ వన్ వన్ టూ మైనస్ వన్ త్రీ లాస్ట్కి మనం ఇది ఇది రాసేయాలి టూ నైన్ సరేనా ఇట్లా ఎగ్జామ్లు అయితే ఇది ఇవి ఇటు ఉండొద్దు అంటే నంబర్ మీద నంబర్ అట్లా గలీజుగా కొడతుంది కనిపించడు అయిపోయింది ఇప్పుడు ఏం చేయాలి ఫస్ట్ ఎలిమెంట్ కింద ఇది ఇది జీరో చేయాలి ఏం చేస్తాం బ్రో అంటే దానికి రెడ్ పెన్ తోటి రాసుకుందాం ఆర్ టూ ఎంప్లాయీస్ ఆర్ టూ మైనస్ ఆర్ వన్ వన్ మైనస్ వన్ చేస్తే జీరో వచ్చేసాయి కదా సో చేసుకుందాం మళ్ళీ ఆర్ త్రీ ఇంప్లాయీస్ ఆర్ త్రీ మైనస్ ఈడ టూ ఉంది ఈడనేమో వన్ ఉంది ప్లస్ వన్ ఉంది సో మైనస్ టూ ఆర్ వన్ టూ ఇంటూ వన్ ఎంత టూ మైనస్ టూ జీరో అంతే కదా సో ఇప్పుడు ఇది ఏమవుతుంది అంటే ఇట్లా మనం ఎస్ని పండబెట్టి వన్ 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 సిక్స్ ఆర్ టూ మైనస్ ఆర్ వన్ వన్ మైనస్ వన్ జీరో మైనస్ వన్ మైనస్ వన్ మైనస్ టూ వన్ మైనస్ వన్ జీరో టూ మైనస్ సిక్స్ మైనస్ ఫోర్ నీకు ఇంకా క్లియర్గా కావాలంటే రఫ్లో రాసుకో ఏం కాదు ఆర్ టూ మైనస్ ఆర్ వన్ వన్ మైనస్ వన్ జీరో మైనస్ వన్ మైనస్ వన్ మైనస్ టూ వన్ మైనస్ వన్ జీరో టూ మైనస్ సిక్స్ మైనస్ ఫోర్ ఇట్లానో రఫ్లో రాసుకో ఈ రఫ్ వర్క్ అనేది బుక్లెట్లో లాస్ట్ ఎక్చేయి దాని తర్వాత అదేంది ఆర్ త్రీ కదా ఆర్ త్రీ ఇన్ ప్లస్ ఆర్ త్రీ మైనస్ టూ ఆర్ వన్ ఫస్ట్ ఇది ఏముంది టూ మైనస్ టూ ఆఫ్ వన్ టూ మైనస్ టూ జీరో తర్వాత ఏముంది మైనస్ వన్ మైనస్ టూ ఆఫ్ వన్ మైనస్ వన్ మైనస్ టూ మైనస్ త్రీ త్రీ మైనస్ ఆఫ్ టూ ఆఫ్ వన్ సో త్రీ మైనస్ టూ దట్ ఈజ్ వన్ తర్వాత ఏముంది నైన్ మైనస్ టూ ఆఫ్ సిక్స్ నైన్ మైనస్ టువల్వ్ మైనస్ త్రీ రాసేసినాం అయిపోయింది ఇప్పుడు ఇంకో స్టెప్ ఏం చేద్దాము ఇక్కడ టూ ఉంది ఇక్కడ ఫోర్ ఉంది కదా నేను డివైడెడ్ బై మైనస్ టూ వేసుకుంటా ఒకవేళ సేమ్ నంబర్ ఉంది అనుకో మనకు క్యాలిక్యులేషన్స్ ఈజీ వస్తాయి ఆర్ టూ ఎంప్లాయీస్ ఆర్ టూ బై ఏం చేద్దాం మైనస్ టూ చేసుకుందాం ఎందుకు చేస్తున్నాం అన్నా అంటే మనకు క్యాలిక్యులేషన్స్ ఈజీ వస్తుంది వన్ అవుతుంది జీరో అవుతుంది టూ అవుతుంది సరేనా ఇప్పుడు ఏం చేద్దాం జీరో మైనస్ త్రీ వన్ మైనస్ త్రీ ఈడ మైనస్ త్రీ ఉంది ఈడ మైనస్ త్రీ ఉంది ఈడ ఎందుకు ఇంటు డివైడెడ్ బై చేయాలి అంటే ఈడ వన్ ఉంది సో ఈడ ఒకవేళ లేకపోతే మనం డివైడ్ చేసేటి ఈ వాల్యూ వచ్చింది కదా బ్రో మనకి ఇప్పుడు ఏం చేసాము ఈ రెండు జీరోలు అయిపోయినాయి దాని తర్వాత ఏం చేయాలి దీన్ని దీన్ని జీరో చేయాలి దీన్ని యూజ్ చేసుకొని ఆ టూ యూజ్ చేసుకోండి సో ఆర్ వన్ ఎంప్లాయీస్ ఆర్ వన్ మైనస్ ఆర్ టూ అండ్ ఆర్ త్రీ ఎంప్లాయీస్ ఆర్ త్రీ ప్లస్ త్రీ ఆర్ టూ త్రీ ప్లస్ ఎందుకు అన్నా అంటే ఇక్కడ మైనస్ త్రీ ప్లస్ త్రీ జీరో అవుతుంది కదా సో ఇది వచ్చేస్తుంది ఇప్పుడు మనం ఈ పేపర్లో ఇంకో పేపర్ తీసుకొని సాల్వ్ చేసేద్దాం ఇక్కడ సాల్వ్ చేసేసుకుందాం అయిపోతుంది ఇక ఏముంది ఫస్ట్ ఫంక్షన్ ఇక్కడ ఈడ రఫ్ వర్క్ గిట మెయిన్ మనకి ఆర్ వన్ ఎంప్లాయీస్ ఆర్ వన్ మైనస్ ఆర్ టూ కదా సో ఆర్ వన్కి ఇప్పుడు ఏమైంది మనము రో వన్కి ఎంప్లాయ్ రో వన్కి రో త్రీకి వేస్తున్నాం కదా రో టూ యాజ్ ఇట్ ఈజ్ రాసుకుందాం ప్లస్ వన్ జీరో టూ ఆర్ వన్ ఎట్ ఎట్లా చేంజ్ అవుతుంది అంటే వన్ మైనస్ జీరో వన్ మళ్ళా వన్ మైనస్ వన్ జీరో జీరో వన్ మైనస్ జీరో వన్ సిక్స్ మైనస్ టూ ఫోర్ ఈడ ఈడ రాద్దాం సిక్స్ మైనస్ టూ ఈక్వల్స్ టూ ఫోర్ ఇప్పుడు ఏంది దీనికి కదా ఆర్ త్రీ ఏం రాసినాం ఆర్ త్రీ ఇన్ ప్లస్ ఆర్ త్రీ ప్లస్ త్రీ ఆర్ టూ రాసినాం ఆర్ త్రీ ఎంత ఫస్ట్ ఇది జీరో ప్లస్ త్రీ ఆఫ్ జీరో జీరో ప్లస్ జీరో ఎంత జీరోనే ఫస్ట్ టర్మ్ జీరో అయిపోయింది సెకండ్ టర్మ్కి జీరో మైనస్ త్రీ ప్లస్ త్రీ ఇంటూ వన్ మైనస్ త్రీ ప్లస్ త్రీ జీరో తర్వాత అదేముంది ఈడ వన్ ప్లస్ త్రీ ఆఫ్ జీరో దట్ ఈస్ వన్ ప్లస్ జీరో దట్ ఈస్ వన్ ఈడ ఇంకేముంది మైనస్ త్రీ ప్లస్ ప్లస్ త్రీ ఇంటూ టూ మైనస్ త్రీ ప్లస్ సిక్స్ దట్ ఈస్ ప్లస్ త్రీ ప్లస్ త్రీ అంతే కదా మనకేముంది ఇది గిట ఇది గిట జీరో అయిపోయింది దాని తర్వాత ఏం చేయాలి థర్డ్ స్టెప్ మీద ఉన్న వాల్యూ జీరో ఆల్రెడీ జీరో ఉంది సో దీనికి ఏం చేయం దీనికి వేస్తాం ఆర్ వన్ ఎంప్లాయీస్ ఆర్ వన్ మైనస్ ఆర్ త్రీ అప్పుడు ఏమవుతుంది మనకి వన్ జీరో కాదు నువ్వు ఆర్ వన్కి పెడుతున్నావుగా మిగతా సేమ్ రాయి ఫస్ట్ జీరో జీరో వన్ 
ప్లస్ త్రీ అయింది ఇప్పుడు ఏమైంది వన్ ఆర్ వన్ ఇన్ ప్లస్ ఆర్ వన్ మైనస్ ఆర్ త్రీ కదా ఆర్ వన్ వచ్చేసి వన్ మైనస్ జీరో దట్ ఈస్ వన్ జీరో మైనస్ జీరో వచ్చేసి జీరో తర్వాత ఆర్ వన్ ఏముంది ఇక్కడ వన్ ఉంది వన్ మైనస్ వన్ వచ్చేసి జీరో తర్వాత ఏముంది ఫోర్ మైనస్ త్రీ ఎంత ఫోర్ మైనస్ త్రీ వన్ వన్ అంతే కదా ఇక్కడ మనకి అన్నీ అయిపోయినాయి గాజ్ గాజ్ జాడన్ మెథడ్ అంటే జీరో 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 అదే ఫస్ట్ మెట్టు కింద రెండు జీరోలు సెకండ్ మెట్టు కింద కింద మీద అయిపోయింది దేర్ ఫోర్ ఎక్స్ ఈక్వల్స్ టు వన్ వై ఈక్వల్స్ టు టూ జెడ్ ఈక్వల్స్ టు త్రీ లాస్ట్కి ఏం చేస్తాము ఎక్స్ ఈక్వల్స్ టు ఎక్స్ వై జెడ్ ఈక్వల్స్ టు వన్ టూ త్రీ వచ్చిన ఆన్సర్ కరెక్టా తప్ప అని తెలుసుకొని ఇక్కడే ఈ మ్యాటీజెస్లో మనకు ఉంటుంది వెరిఫికేషన్ అని పెట్టుకో ఏదో ఒక ఈక్వేషన్లో సబ్స్టిట్యూట్ చేసుకో ఇచ్చిన ఈక్వేషన్లో ఏ ఈక్వేషన్ చేద్దాం ఫస్ట్ ఈక్వేషన్ చేసుకుందాం ఎక్స్ ప్లస్ వై ప్లస్ జెడ్ ఈక్వల్స్ టు సిక్స్ ఎక్స్ వాల్యూ వన్ ప్లస్ టూ ప్లస్ త్రీ ఈక్వల్స్ టు సిక్స్ సిక్స్ ఈక్వల్స్ టు సిక్స్ అయిపోయింది కదా సో మనకు వచ్చిన వాల్యూస్ కరెక్ట్ జస్ట్ గాజ్ జాడన్ అంటే ఏముంటుంది బ్రో అంటే ఫస్ట్ ఏం చేయాలి ఆగ్యుమెంటెడ్ మ్యాట్రిక్స్ రాసినాక కింద ఎలిమెంట్లను జీరో వేసుకోవాలి సెకండ్ స్టెప్లో దీన్ని దీన్ని జీరో వేసుకోవాలి థర్డ్ స్టెప్లో దీన్ని దీన్ని జీరో వేసుకోవాలి వచ్చిన వాల్యూసే ఆన్సర్స్ థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్ నచ్చితే సబ్స్క్రైబ్ చేయండి ఏమైనా డౌట్లు ఉంటే కామెంట్ సెక్షన్లో పెట్టారు